ఒక ఎంప్లాయర్ ద్వారా ఇప్పుడు హెచ్ వన్ బిలెస్ సెలెక్ట్ అయ్యారు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఎంప్లాయర్ని చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా సో ఇనిషియల్ ఫైలింగ్ మాత్రం ఎవరైతే సెలెక్ట్ ఎవరైతే ఏదైతే కంపెనీలో సెలెక్షన్ వచ్చిందో దట్ కంపెనీ హ్యాస్ టు ప్రో యాక్టివ్లీ ఫైల్ హెచ్ఎం బి పిటిషన్ ఇంకొక ఇంకొక కంపెనీ అంటే ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నోటీస్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు అనదర్ కంపెనీ దట్ కంపెనీ హ్యాస్ టు ఫైల్ ద హెచ్ ఎన్బి పిటిషన్ ఆ హెచ్ ఎన్బి అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత దే ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు న్యూ కంపెనీ సో ఇనిషియల్ అప్రూవల్ మాత్రం ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ త్రూ దట్ కంపెనీ అండ్ ఇఫ్ దట్ కంపెనీ డిసైడ్స్ నాట్ టు ఫైల్ మనకి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నోటీస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది సో అది లాటరీ లాటరీ వేస్ట్ అయిపోయినట్టు సో ద బిగ్ థింగ్ ఇస్ ఆ కంపెనీ మాత్రమే ఫైల్ చేయాలి కొంతమంది ఇప్పుడు మల్టిపుల్ సబ్మిషన్స్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు అట్లాగే మల్టిపుల్ సెలక్షన్స్ కూడా అయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఈ మల్టిపుల్ సెలక్షన్స్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు రెండు ఇప్పుడు మోర్ దాన్ వన్ వాళ్ళకి సెలెక్ట్ అయితే అసలు రెండింటికి మళ్ళీ సబ్మిషన్కి వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చా లేదంటే ఒకదాంతోనే స్టిక్ అవ్వాలా సో ఈ మల్టిపుల్ సెలక్షన్స్ కి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయండి సో ద రూల్స్ ఆర్ అంటే అన్ఫేర్ అంటే అన్ అంటే సమ్ సంబడి షుడ్ నాట్ బి వర్కింగ్ టు అన్ఫేర్లీ గెయిన్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద లాటరీ ప్రాసెస్ అంటే వాట్ దట్ మీన్స్ ఇస్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ లాటరీలో ఛాన్సెస్ పెంచుకుంటాకి మల్టిపుల్ ఫైలింగ్స్ చేయకూడదు దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ దట్ బీంగ్ సెడ్ ఇప్పుడు జెన్యున్గా టూ బోనిఫైడ్ జాబ్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి టూ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ టూ ఇండిపెండెంట్ కంపెనీస్ ఇద్దరివి వేరే వేరే జాబ్స్ టూ బోనిఫైడ్ అండ్ జెన్యున్ జాబ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి టూ డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో రెండు కంపెనీస్ ఇండిపెండెంట్గా దే కెన్ ఫైల్ హెచ్ వన్ బీస్ సో సేమ్ టైమ్ సైమల్టేనియస్లీ ఫైల్ చేయొచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు బట్ హై లెవెల్ ఏంటంటే మినిట్ యుఎస్ఏఐఎస్ సీస్ టూ పిటిషన్స్ డెఫినెట్లీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏమైనా సిమిలారిటీస్ కనపడినా ఇఫ్ దే సస్పెక్ట్ సమ్ రాంగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ దే కెన్ ఆల్వేస్ క్వశ్చన్ సంబడి సో జనరల్ రూల్ ఏంటంటే మనకి కనుక ఇఫ్ ద టూ ఆఫర్స్ ద టూ జాబ్ ఆఫర్స్ టూ కంపెనీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ బోనిఫైడ్ జాబ్ ఆఫర్స్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది లాటరీ ప్రాసెస్ ని మెనిపులేట్ చేస్తాకి టు గెయిన్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద లాటరీ ప్రాసెస్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ ఫైలింగ్స్ డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది ఇన్ ద పాస్ట్ ఆల్సో ఈవెన్ బిఫోర్ దిస్ ఎంటైర్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ రాకముందు కూడా టూ కంపెనీస్ ఆర్ ఫైలింగ్ ఫర్ ద సేమ్ ఎంప్లాయీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడైనా డౌట్ వచ్చిందంటే యూఎస్ఏఎస్ వాళ్ళకి ఐ హెవ్ సీన్ నోటీసెస్ ఐదర్ నోటీస్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ టు రివోక్ ఆర్ నోటీస్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ టు డినై ఈ రెండు చూసాము వచ్చి ఏం చేస్తారంటే యూఎస్ఏఎస్ విల్ ఆస్క్ అస్ టు ఆర్గ్యూ అండ్ ప్రూవ్ దట్ ద కంపెనీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ద జాబ్ ఆఫర్స్ ఆర్ బోనిఫైడ్ సో డెఫినెట్లీ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మెనిపులేషన్ ఆఫ్ ద లాటరీ సిస్టమ్ సంబడి మైట్ హ్యావ్ అన్ ఇష్యూ కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ అ బోనిఫైడ్ జాబ్ ఏం ఇష్యూ ఉండకూడదు ఈ ఇనిషియల్ లాటరీ స్టేజ్ లో మనం యూఎస్ఏఎస్ కట్టే ఫీజు కూడా చాలా తక్కువ టెన్ డాలర్స్ వరకే లిమిట్ ఉంది మేబీ ఇంకా ఏదన్నా పైన లీగల్ ఛార్జెస్ ఉంటే అది సపరేట్ కానీ కొంతమంది ఎంప్లాయర్స్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో అసలు దీన్ని దీన్ని ఏదన్నా అవాయిడ్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుందా అట్లా ఛార్జ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళు అసలు ఏదన్నా వాళ్ళని మళ్ళీ ఎంప్లాయర్ని రీచ్ అయ్యి డబ్బులు అడిగే పరిస్థితి ఏదన్నా లీగల్గా చేయొచ్చా సో జనరల్ రూల్ ఆఫ్ థమ్ అంటే అగైన్ టూ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇనీషియల్ రిజిస్ట్రేషన్ దెన్ వీ హ్యావ్ హెచ్ ఎన్ బి ఫైలింగ్ సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్కి కాస్ట్ ఇస్ టెన్ డాలర్స్ సో అట్లీస్ట్ మా లా ఫర్మ్లో అయితే మేము జనరల్గా ఏంటంటే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్కి వీ డు నాట్ ఛార్జ్ ఎనీ ఫీజ్ సో జనరల్గా ఏంటంటే లీగల్ ఫీజ్ కూడా అట్లీస్ట్ మా లా ఫర్మ్లో అయితే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ కూడా లేదు అంటే లీగల్ ఫీజ్ లేదు సో ఓన్లీ టెన్ డాలర్ గవర్నమెంట్ ఫీజ్ మాత్రమే ద ఫీజ్ సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్ అండ్ వెరీ చీప్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే that is what usas is trying to do it is make, is trying to make the cost cheaper for everybody so registration varaku general ga endante 10 dollars kanna fees ekku avakoddu aina kuda endante if some law firm is charging minimal untundi so pedda fees aithe undadu at least legal side gaani government side gaani kharche aithe undadu edi h1b lottery process lo h1b pick ayin tarvata government ki fees untundi so the least fees is 17 10 dollars endukante again company lo unna employees batti fees maartha untundi assuming uh, the least fees ante ipudu 25 employees or less unte government ki kattalsina fees 
చేస్తే అది ఇల్లీగల్ అదే సో యుఎస్ఏఐఎస్ లో ఏంటంటే వేరియస్ వేస్ ఉన్నాయి సో యుఎస్ఏఐఎస్ కి నోటిఫై చేస్తాం ఎనీ హెచ్ఎన్బి ఫ్రాడ్ ఏదన్నా ఉంటే దే ఆర్ గుడ్ టు నోటిఫై యుఎస్ఏఐఎస్ సో బట్ అగైన్ లీగల్ గా మాత్రం ద లాటరీకి ఫీజు మాత్రం ఛార్జ్ చేయకూడదు ఈవెన్ హెచ్ఎన్బి ఫైలింగ్ కూడా ఛార్జ్ చేయకూడదు సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ వాట్ ద ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు బేర్ సో దట్ ఎక్స్పెన్స్ కె నాట్ బి పుష్డ్ బ్యాక్ టు ద ఎంప్లాయీ సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది అగైన్ లాటరీ జస్ట్ లాటరీ పార్టీకి అసలు ఎంప్లాయర్కి ద కాస్ట్ ఇస్ వెరీ లో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టెన్ డాలర్స్ సో హై లెవెల్లో ఇఫ్ ఎనీ ఛార్జింగ్ ఎనీ ఫీజ్ దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ అండ్ ద కంపెనీ కుడ్ గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్ అది కనుక ప్రూవ్ అయితే మాత్రం అది ద కంపెనీ విల్ బి ఇన్ బిగ్ ట్రబుల్ సో డెఫినెట్లీ ఏంటంటే హెచ్ఎన్ బీకి మాత్రం ఫీజ్ ఛార్జ్ చేయకూడదు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు Myra Media please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news please like share and subscribe to Myra Media for more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel for more updates please subscribe to Myra Media so like share and subscribe to Myra Media